En Tierra Santa hace muchos, muchísimos años, el rey David se preparó para construir un templo a su Dios. Sería un lugar sagrado donde hombres y mujeres podrían sentir la presencia de Dios. Así que David reunió los más finos materiales que pudo encontrar, y cuando murió, su hijo Salomón comenzó a construir un templo. Después de siete años, la casa de Dios estaba completa, y los judíos estaban felices, porque ellos lo estaban esperando desde tiempos de Moisés. Una vez el templo fue atacado, destruido y todos sus tesoros robados, pero los judíos reconstruyeron su lugar sagrado, sin el cual estaban incompletos. Entonces llegó un extraño y sutil enemigo. La cultura griega no solo invadió a Jerusalén, sino al mundo entero. E incluso el patio del templo sagrado observó sus efectos. Nos vemos luego. Oye. Me marcho. Ya es tarde. Espera. No puedes irte ahora. Nasum necesita un contrincante. ¿Y quién mejor que el martillo? ¿eh? ¡El martillo! ¡El martillo! Oh, no, no, el no, gracias. <risa> Solo me tomará unos segundos vencerte. El martillo, Sostén esto. Manel Martillo. Hola, Mora. Nathan, ¿acaso eres tú bajo esa ropa griega? Ah. Oh, por favor, ahora no me molestes, Mora. Ven, te llevaré hasta el templo. Judas Macabeo hace eso. Bueno, obviamente hoy lo ha olvidado. Ven, vamos ya. Judas vendrá por mí. Y cuando él llegue, estará usando algo más que sus sábanas. Oh, eres mala y terca. Judas ¿Ah? no vendrá. Si Judas no viene en los próximos cinco segundos, yo rodaré entre la mugre. <risa> y yo haré exactamente lo mismo si él viene. Hecho. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo siento, llegué tarde. Oh, 
De veras lo siento. Dime, ¿eres tú, Hurón? Mora. Judas se le Hurón. Usualmente lo veía como un niño. Todo el mundo conoce a Hurón. Dicen que eres más ágil que todos los griegos juntos. Tú tampoco eres un secreto. Me alegro de que no compitas. Ven al templo con nosotros. Oh, no. Eso ya no es para mí, Mora. Ahora yo soy un griego. Eso es ridículo. Nunca dejarás de ser un judío. Puedo intentarlo. Fue bueno volver a verte, Mora. ¿Judas? alejada de Dios, pero cuando vengo aquí... Lo sé, Mora, lo sé. ¿Qué es esto? Es un regalo del rey Antíoco. Tenemos suficiente de sus estatuas en nuestros patios. Ah, pero esta es diferente. Es del mismo rey. <risa> ¿Es que acaso ahora es un dios? Él así lo ha declarado. <risa> <risa> Quizá lo encuentren menos sorprendente. Lo colocaremos en su templo. Lárgate. ¿Ah? Así que se opusieron, ¿verdad? Uh -huh. Bien, es hora de forzar a los judíos a hacer lo que otras naciones ya han hecho. ¿Mm? De hoy en adelante, yo, el rey Antíoco, declaro que todos los judíos que no se inclinen y acepten el Dios de los griegos deberán morir. Oh, wow. 